日本乒乓名将福原爱和丈夫江宏杰新婚燕尔之后，过上了甜蜜的婚后生活。虽然福原爱比江宏杰大一岁，但两个人还是如胶似漆。那个以一己之力改变世界乒坛的天才少女，此时正安静地坐在台下看着丈夫打球。这也是她首次以非运动员的身份出现在赛场上。现在，她以一个妻子的身份在背后默默地支持着丈夫。这个笑容甜美、东北话十级的瓷娃娃福原爱，比如说普通话说干什么，东北话可能就说干啥，这区别什么的，你知道吗？知道，但是应该说干啥呢？<笑>曾经代表日本叱咤国际乒坛，有人形容福原爱和中国乒乓球队的关系，相当于杨村和小灰灰。这话不假，她的甜美可爱和坚韧不拔，让她成为了国人最喜爱的日本女孩。即使是大魔王张怡宁，在比赛中看到他被自己打哭，也会用精湛的演技对他手下留情，让他一分。她是日本人尽皆知的天才乒乓少女，她帮助日本队刷新了在世乒赛的成绩，凭一己之力引起了全日本对于乒乓球的关注。早年间，日本乒乓球队曾是世界乒坛的霸主。一九五二年，孟买世乒赛上，日本队一举拿下混双冠军。那个时候，很多国家纷纷派出代表团前往日本学习球技，不过好景不长。随着中国乒乓名将们如雨后春笋般出现，日本在世乒赛上很长一段时间都萎靡不振，直到十五岁的福原爱出现，这才打破了日本很长时间难以进入八强的尴尬局面。一九八八年十一月一日，福原爱出生于日本仙台市，眼前这个梳着小辫的小姑娘，正是三岁的福原爱。站在只比她矮一点的桌球前，她还要踮起脚才能够够到球，可她的接球姿势一点也不含糊，仿佛是从娘胎里自带的乒乓天赋。第一次打球，他就会反手接球，还一脸镇定地反问大人：“反手打几个都没问题，是吧？”在妈妈的鼓励下，小爱参加了人生中第一场乒乓球赛。这时的他才四岁，他利落的发球，干脆的反击，赢下了对面二年级的选手。第二局一开场，小爱就被对手打了个措手不及。他一边哭一边跑向身后的妈妈，妈妈鼓励小爱不要轻易放弃。看着他手中的暗号，小爱重返战场。他看准时机，主动发起攻击，频频扣杀。最终成功扭转了战局，并取得了复赛的胜利。现场多数观众被眼前这个个子小小的女孩所吸引。八强争夺赛越发激烈，小爱在比赛中因为不正规的发球手法，受到了裁判多次警告。妈妈鼓励她张开手掌，正确发球。比赛就是激烈的竞技场，没有规矩不成方圆。没有人会考虑到小爱才只有四岁。在遭到对手一记反杀之后，她哭了。这下她又忍不住回到母亲身边，抹起了眼泪。母亲的暖心鼓励是福原爱在职业生涯上的最大助力。他让小爱去向裁判叔叔道歉，机灵的小爱立马飞奔到裁判跟前，并表示自己以后一定会好好练习发球。初次参加全国大赛，小爱就斩获了十六强的好成绩。接下来等待他的将是更为残酷的训练生涯。母亲告诫他，即使这次赢了，也只是侥幸。小爱的发球手法存在着巨大的隐患，要想从根上解决这个问题，必须加强发球练习。从那之后，小爱就开始了苦行僧式的训练模式。白天要去学校上学，晚上回家还要努力练习正确的发球。小爱拥有着与同龄人不符的运动天赋，再加上她日复一日的努力，小爱很快就掌握了正确的发球技巧。一个月后，小爱迎来了仙台市大赛，特训的效果如何，将在这次大赛上一览无余。和上次杂乱无章的发球手法完全不同，这次她尽全力张开手掌发球，频频的扣杀，让对手毫无招架之力。这次哭的不再是小爱，而是对面二年级的小男孩了。士别三日，当刮目相看，屡战屡胜的小爱毫无悬念摘得本次大赛的桂冠，这也是他人生中的第一个冠军。一次次刷新日本乒坛纪录的小爱，在十岁时宣布成为职业选手。为了更好的练习乒乓球，小爱来到了东北沈阳进行特训。乒乓王国高强度的训练让小爱十分吃惊。不同于他在日本的训练，这里一队训练的场地灯火通明，而另一队则是在黑漆漆的球场上一次次的发球、接球。只有排名更靠前的选手才有资格在光亮的场地练球。在中国教练的指导下，他的球技取得了突飞猛进的成果。回到日本，小爱还结合了在中国学到的作战手法，吸取网球和棒球的优势，发球的时候先来一个高抛球，然后蹲下的时候竖着一个切球。这样发球不仅速度快，而且旋转迅速，让对手难以招架。这就是他独创的王子发球。很快，小爱迎来了更强大的对手——前世界冠军小山智丽。面对如此强悍的对手，小爱在整个比赛过程中都倍感艰难。凭借独家发球绝技，小爱在比赛的时候硬生生扳回一局。但是小山智丽却表示，小爱这不过是雕虫小技，拿到中国有一千个孩子都是这样的水平。听到这话，小爱决心再次踏上去中国的旅程，去学习更加精进的技术。小爱不是第一次到异国他乡，不同的是，这一次没有了母亲的陪伴。白天等待他的是高强度的集训，休息的时候他要一个人洗衣做饭。独立的生活让小爱感受到了成长的孤独。
。成长的过程就是要付出努力的代价。不过好在这一切都是值得的。小爱以实战八胜的好成绩顺利结束集训。二零零三年，才十四岁的小爱就代表日本国家队来到巴黎参加世锦赛。这场比赛可以说是他职业生涯中最值得纪念的一场。他凭借精湛的球技，一举击败了新加坡选手李佳薇，然后又击败了韩国名将李恩石，以一己之力代表日本爆冷闯进了女单八强。他创造了自己职业生涯中辉煌的世乒赛女单战绩。但当面对来势汹汹的大魔王张怡宁，小爱还是在世界级的比赛中输了。张怡宁好像成为了小爱职业生涯中难以突破的瓶颈。二零零八年北京奥运会，他作为代表率领日本队入场，最后还是败在了老对手张怡宁的麾下。张怡宁凭借九比零的强烈优势直接碾压小爱，毕竟体育竞技不相信眼泪，要强的瓷娃娃没有轻易放弃。之后，小爱来到中国广州参加集训，备战二零一二年的伦敦奥运会，夜以继日的努力终于让她率领日本队再次闯入决赛。这一刻，这个女孩创造了历史。决赛中，小爱又遇到了强大的中国劲敌丁宁。作为队长的小爱并没有因为恐惧而退缩，坚强的她带领着队员们还是摘得了银牌。这一次，小爱哭了，因为她终于体会到了奖牌的重量。二十多年的青春岁月全部献给了乒乓事业，她背负着许多人沉甸甸的期待。一路上再难再累，她都咬牙坚持着。她顽强拼搏、永不放弃的精神，也激励着所有拥有梦想的孩子们。小爱的人生充满了荆棘和鲜花。她在取得了一系列优秀的成绩后，二零一八年十月二十一日，三十岁的福原爱正式宣布退役。纪录片外，她在退役后嫁给了同事乒乓球运动员的江宏杰。晴天霹雳的是，两个月前，福原爱和江宏杰传来婚变，紧接着江宏杰立刻出面否定传言。但是日本媒体相关方面却强调，福原爱回日本不仅是为了奥运会事宜，最主要的原因是要照顾久病的母亲。二零二一年三月三日，据某杂志媒体报道，福原爱已经于二零二零年一月决定离婚，并且已经向丈夫江宏杰提出离婚。如果结婚是为了追求幸福美满的生活，那么希望这位可爱又坚韧的女孩，即使离婚也能更好的追求属于自己的幸福。你是从小中国教练带我，如果是没有中国，然后没有中国的这些训练环境呢、啊，还有教练们的话，绝对没有今天的我